हेलो एवरी वन इन दिस वीडियो वी डिस्कस एटोमिक एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हा वीडियो मे अपन एटोमिक एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करना आज इंट्रोडक्शन डिस्कस करना आहोत आ प्रिंसिपल अपन इधे बढ़ना आहोत आता इंट्रोडक्शन दयाची जाए तो एटोमिक एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हाच जो स्टडी है तो क्या है द स्टडी ऑफ एब्जॉर्शन कैरेक्टरिस्टिक रैडि रैडिएशन यूजली अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल बाय ग्राउंड स्टेट न्यूट्रल ऐटम इन गैसे स्टेट इथे ए एस मध्य अपन कशाच स्टडी करते ग्राउंड स्टेट न्यूट्रल ऐटम है तीन एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राउंड स्टेट ला जो न्यूट्रल ऐटम है तीन एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स इधे अपन स्टडी करते जनरली अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट तो कसा एब्जॉर्ब करते कि एब्जॉर्ब करते हा स्टी अपन एटोमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मधे कर आता एक पंचाण साली सर एलन वॉल्स सर एलन वॉल्स हमें हेलो कैथोड लैम का शोध लवलापासन ये जी एटोमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जी फक्त थेरोटिकल होती ती प्रैक्टिकल मधे आली प्रैक्टिकल मेथड तुम एक डिराइव जाता एटोमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एकदम पॉप्युलर मेथड है मोस्टली सॉइल एनालिस वॉटर एनालिशी मधे ही मेथड वापरली जाते अपन एक पीपीएम पर्यत एलिमेंट कॉन्सन्ट्रेशन हा मेथड ने स्टडी करू शको एटोमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हि वर्साटाइल स्पेक्ट्रोस्कोपी है साठ से सत्तर एलिमेंट इन्क्लूडिंग रेयर अर्थ मेटल्स हमारा स्टडी अपन एटोमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने करू शको आता च मेन एडवांटेज का है द मेन एडवांटेज ऑफ ए एस इज दैट द डिटर्मिनेशन कैन बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अदर मेटल एंड सेपरेशन टेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच अदर इज नॉट नेसेसरी अपन ए एस वेगवे मेटल या सहवास एखाद मेटल अपने स्टडी कराए वेगवे मेटल एकत्र एखाद मेटल अपने स्टडी कराए तो तिथे अपन ए एस वपरू शको इतने अपने सेपरेशन कराया गरज नहीं ते का कस फुड़े इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रिंसिपल मध्य बढ़ना आहोत्त है इंट्रोडक्शन एटोमिक एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी आता एटोमिक एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हि सॉइल एनालिस मोटा प्रमाण अपने इधे वाली जता है आता अपन नेक्स्ट प्रिंसिपल कहूया जर आप प्रिंसिपल बगित तो वेन अ मेटेलिक सॉल्ट सोल्यूशन इज एस्पिरेटेड इन टू द फ्लेम मेटल आइटम्स इन गैसे स्टेट आर ऑप्टेन सम ऑफ द मेटल आइटम एब्जॉर्ब द थर्मल एनर्जी ऑफ द फ्लेम एंड गेट एक्साइटेड हाउ एवर मेजोरिटी ऑफ द आइटम रिमेन इन नॉन एमिटेड ग्राउंड स्टेट दीज ग्राउंड स्टेट गैसे आइटम्स आर केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग रेडिएशन ऑफ देअर ओन स्पेसिफिक रेजोनन्स वेवलेन्थ आता हेच अर्थ का जेव अपन एखाद मेटालिक सॉल्ट एख फ्लेम मधे टाकतो का होता तो मेटेलिक सॉल्ट फ्लेम मध्य गुमाइजेशन होता अपन ती प्रोसेस बगित पैलदा वेपोराइजेशन होता ऐटोमाइजेशन मे डिटेल मध्य बेल तो नेब्युलाइजेशन इवैपोरेशन वेपोराइजेशन ऐटोमाइजेशन आटम तैयार हो जो न्यूट्रल ग्राउंड स्टेट ऐसी ऐटम है तथले का ही ऐटम्स है तुम्हारे हिट एब्सॉर्ब करता ते फ्लेम से हीट मदली एनर्जी घर एक्साइट होता परेचे जे एलिमेंट हैं गैसेस ऐटम्स है ये ग्राउंड स्टेटलाज रह करता जी बाहर दुसरी अपन रेडिएशन पास करते एक पर्टिक्युलर वेवलेन की ती एब्सॉर्ब करता एक्साइटेड होता मे जी कैरेक्टरिस्टिक वेवलेन्थ है तो एलिमेंट की जी रेजोनन्स वेवलेन्थ अती रेडिएशन ते एब्सॉर्ब करता एक्साइट होता हा जो फेनॉमेनॉन है फ्लेम मधली एनर्जी घेन एक्साइट न होने का बाहर जी रेडिएशन अपन पास के लिए ती एब्सॉर्ब कर एनर्जी घेन एक्साइट होने का हा अपना एटोमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेस है आता वेन द रेडिएशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स आता हॉलो कैथोड लैम हाथों अपन वो Emitting a special spect, emitting a spectral line that corresponds 
this characteristic wavelength is allowed to pass through a flame containing free unexcited atom part of that radiation is absorbed depending on the population of ground state atom ata ithe kay mhatle jevha apan radiation external source mhanje hello cathode lamp madna apan kay spectral line aplya flame madna pass karto ja madhe apan salt taklela hai teva kay hota apla flame madhe kay unexcited free atom astat te ta radiation cha part part of the radiation absorb karta आणि किती रेडिएशन ऍब्झॉर्ब होतं ते त्या ग्राउंड स्टेटवर असलेले जे ऍटम आहेत त्यांच्या अमाऊंटवर त्यांच्या पॉप्युलेशनवर डिपेंडंट असत हे ह्या ऍटोमिक ऍब्झॉर्बशन स्पेक्ट्रोस्कोपीच बेस आहे म्हणजे आपण काय करतो फ्लेम मध्ये एक सॉल्ट टाकतो फ्लेम मध्ये सॉल्ट टाकल्यावर त्याचं व्हेपोरायझेशन होतं ऍटोमायझेशन होतं ऍटोमायझेशन झाल्यावर ग्राउंड स्टेटला काही फ्री ऍटम तयार होतात त्यातले काही ऍटम फ्लेम मधली एनर्जी घेतात एक्साइट होतात पण काही ऍटम बरेचसे ऍटम ग्राउंड सेटला जातात आणि जेव्हा आपण बाहेरनं एक रेडिएशन त्याच्यावर टाकतो तेव्हा ही बाहेरची रेडिएशन आहे ती जर त्या ठराविक वेवलेंची असेल एलिमेंट्सच्या कॅरेक्टरिस्टिक वेवलेंची असेल तर ते एलिमेंट ही जी रेडिएशन आहे ती रेडिएशन त्यातली काही रेडिएशन ऍब्झॉर्ब करतात किती रेडिएशन ऍब्झॉर्ब करतात तर जितके ऍटम जितके ऍटम तुमच्या ग्राउंड स्टेटला आहेत त्याच्यावर ती रेडिएशन किती फ्रॅक्शन ऑफ रेडिएशन ऍब्झॉर्ब होत ते त्याच्यावर डिपेंडंट असत हे आपलं ऍटोमिक ऍब्झॉर्बशन स्पेक्ट्रोस्कोपीच बेस आहे द ऍब्झॉर्बशन ऑफ रेडिएशन बाय ग्राउंड स्टेट ऍटम ऑल्सो फॉलो बिअर्स लॅम्बर्स लॉ आणि हे जे ऍटोमिक लेवलचे आपले जे ऍटोमिक लेवलचं सॅम्पल आहे हे बिअर्स लॅम्बर्स लॉ फॉलो करत जस आपलं मॉलिक्युलर स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये आपण बिअर्स लॅम्बर्स लॉ बघितला मॉलिक्युल जे फॉलो करतात बिअर्स लॅम्बर्स लॉ तसे ऍटम सुद्धा फॉलो करतात ऍब्झॉर्बशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऍटम इन द फ्लेम अँड पाथलेंथ इन द फ्लेम इथे बिअर्स लॅम्बर्स लॉ काय आहे तर ऍब्झॉर्बशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऍटम इन द फ्लेम अँड पाथलेंथ इन फ्लेम आता जर तुम्ही बघितलात जेव्हा ऍटम रेडिएशन ऍब्झॉर्ब करतात तेव्हा ते एक्साइट होतात ते लोअर एनर्जी कडनं हायर एनर्जी स्टेज कडे जातात पण हे होत असताना ऍटम मध्ये व्हायब्रेशन होत नाही जसं मॉलिक्युल मध्ये बघायला मिळत आणि रोटेशन सुद्धा बघायला मिळत नाही त्यामुळे ऍटोमिक ऍब्झॉर्बशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये फक्त इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन आपल्याला बघायला मिळत इथे फक्त आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन आपल्याला बघायला मिळत हेन्स अ सिरीज ऑफ वेल डिफाइन नॅरो लाईन्स विच रेफर टू एज ऍब्झॉर्बशन स्पेक्ट्रा वी गेट हिअर वेल डिफाइन नॅरो लाईन्स ऍज अ ऍब्झॉर्बशन स्पेक्ट्रा त्यामुळे इथे आपल्याला वेल सॉरी डेफिनेट और डिफाइन नॅरो लाईन्स आपल्याला इथे मिळतात ऍब्झॉर्बशन स्पेक्ट्रामध्ये जसा आपण मॉलिक्युलर स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये बघितलं तसं आपल्याला स्पेक्ट्रा बघायला मिळत नाही इथे आपल्याला नॅरो लाईन्स स्पेक्ट्रामध्ये बघायला मिळतात द टोटल अमाऊंट ऑफ लाईट ऍब्झॉर्ब बाय ॲटम इज डिफाइड इज गिव्हन बाय द एक्सप्रेशन इथे एक एक्सप्रेशन आहे किती लाईट ऍब्झॉर्ब झाला तो म्हणजे टोटल लाईट ऍब्झॉर्ब इज इक्वल टू पाय ई स्क्वेअर डिवाइड बाय एम सी एन एफ आता ई म्हणजे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ए म्हणजे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सी म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट एन म्हणजे टोटल नंबर ऑफ ऍटम इन द लाईट पाथ दॅट कॅन ऍब्झॉर्ब ॲट फ्रिक्वेन्सी अँड एफ म्हणजे ऑक्स ऑसिलेशन ऑसिलेटर स्ट्रेंथ और ॲबिलिटी ऑफ इच ॲटम टू ॲब्झॉर्ब ॲट फ्रिक्वेन्सी त्यामुळे टोटल अमाऊंट ऑफ लाईट ॲब्झॉर्ब काय तर कॉन्स्टंट इन टू एन इन टू एफ आता इथे जो मधला पार्ट आहे पाय ई स्क्युअर अपॉन एम सी हा कॉन्स्टंट आहे पाय ई एम सी हे सगळे कॉन्स्टंट असल्यामुळे टोटल अमाऊंट ऑफ लाईट ऍब्झॉर्ब इज इक्वल टू कॉन्स्टंट इन टू एन म्हणजे टोटल नंबर ऑफ ऍटम इन द पाथ आणि ऑसिलेशन स्ट्रेंथ और ॲबिलिटी ऑफ इच ॲटम टू ऍब्झॉर्ब ॲट फ्रिक्वेन्सी म्यू आता ह्या एक्सप्रेशनवरनं आपल्याला काय कळतं तर ॲटोमिक ॲब्झॉर्बशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज इंडिपेंडंट ऑफ वेवलेंथ 
ऑफ ऍब्झॉर्बशन अँड टेम्परेचर ही वेवलेंथला इंडिपेंडंट असते जसं आपण मॉलेक्युलर स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये वेवलेंथ डिपेंडंट आपण बघितली होती ऍब्झॉर्बशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इथे ऍटोमिक ऍब्झॉर्बशन इज इंडिपेंडंट ऑफ वेवलेंथ हे आपल्या इथे बघायला मिळतं आता हे झालं ऍटोमिक ऍब्झॉर्बशन स्पेक्ट्रोस्कोपीची इंट्रोडक्शन आणि त्याचं प्रिन्सिपल आता थोडं इन्स्ट्रुमेंटेशन आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहोत इन्स्ट्रुमेंटेशनमध्ये आपण जो हॅलो कॅथोड लॉम का लॅम्प आहे त्याबद्दल डिस्कशन करणार आहोत रोटेटिंग चॉपरबद्दल आपण बोलणार आहोत ॲटोमायझर बद्दल बोलणार आहोत फ्लेम ऍटोमायझर टोटल कन्झर्शन बर्नर प्रिमिक्स बर्नर हे आधीच आपण स्टडी केले आहेत पण नॉन फ्लेम ऍटोमायझर सुद्धा आहे ग्रॅफाईड फर्नेस हे आपण डिस्कस करणार आहोत आपण मोनोक्रोमेटर डिस्कस करणार आहोत त्यानंतर क्वांटिफिकेशन मेथड आपल्याला बघायचे आहेत ह्या क्वांटिफिकेशन मेथड्स आहेत ह्या फ्लेम फोटोमेट्री सारख्याच आहेत त्यामुळे तिथे आपण डिटेलमध्ये जाणार नाही पण महत्वाचा पार्ट आपल्याला काय बघायचं आहे तर ऍप्लिकेशन बघायचे आहेत आणि सोबत ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसऍडव्हान्टेजेस ऑफ ऍटोमिक ऍब्झॉर्बशन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपण बघणार आहोत आणि ऍटोमिक ऍब्झॉर्बशन स्पेक्ट्रोस्कोपी आणि फ्लेम फोटोमेट्रीचा आपल्याला कंपॅरिझन सुद्धा इथे करायचंय आता आपण फक्त इंट्रोडक्शन बघितली ह्या लेक्चरला आणि प्रिन्सिपल इथे डिस्कस केलं नेक्स्ट लेक्चरला आपण इन्स्ट्रुमेंटेशन आणि वर्किंग बघू त्यामध्ये हॉलो कॅथोड लॅम्प आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत त्यानंतर चॉपर आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत त्यानंतर नॉन फ्लेम ऍटोमायझर म्हणजे ग्लॅफाईड फर्नेस हा आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत ह्या तीन गोष्टी आपण नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करू आणि लास्ट लेक्चरला आपण ऍप्लिकेशन्स ऍडव्हान्टेजेस डिसऍडव्हान्टेजेस डिस्कस करू म्हणजे सात लेक्चरमध्ये आपला हा पॉइंट संपेल त्यानंतर आपण फ्लुरोसन्स फॉस्फोरोसन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करणार आहोत तो सुद्धा चार लेक्चरचा छोटा पार्ट आहे आणि सर्वात मे शेवटी आपण नेफेलोमेट्री आणि टर्बिडी मेट्री हे दोन पॉईंट बघणार आहोत तो एक तीन लेक्चरचा म्हणजे पंधरा लेक्चरमध्ये हे युनिट आपलं जवळपास संपेल आता ह्या युनिटमध्ये महत्वाचं काय आहे तर जो पहिला पार्ट आहे सात लेक्चरचा ऍटोमिक ऍब्झॉर्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी आणि फ्लेम फोटोमेट्री कारण हे दोन मेथड जनरली आपण वापरतो ह्या दोन्ही ज्या मेथड्स आहेत ह्या आपण सॉईल अनालिसिससाठी आपण वापरतो त्यानंतर बॉडी फ्लुईडमधले जे मेटल कंटेंट आहे तो काढण्यासाठी आपण वापरतो वॉटर अनालिसिससाठी वापरतो त्यामुळे हा पहिला पार्ट हा आपल्याला महत्वाचा आहे आणि जनरली ही इन्स्ट्रुमेंट तुम्हाला बघायला आणि हँडल करायला मिळतात आपल्याकडे फ्लेम फोटोमीटर आपल्या कॉलेजला आहे आणि आजूबाजूला कुठे सॉईल अनालिसिस लॅब असेल तुमच्या तर तिथे तुम्हाला ॲटोमिक ॲब्झॉर्शन स्पेक्ट्रोमीटर तुम्हाला बघायला मिळेल आता इथे आपण हे लेक्चर थांबू नेक्स्ट लेक्चरला आपण इन्स्ट्रुमेंटेशन त्यानंतर ॲप्लिकेशन्स ॲडव्हान्टेजेस डिसऍडव्हान्टेजेस आणि कंपॅरिझन हे आपण डिस्कस करू थँक्यू